നമ്മൾ ത്രീ ഡി മാക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നാല് വ്യൂ പോട്ട് അതുപോലെ മേലെ നമുക്കൊരു ടൂൾ ബാർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് ടോപ്പ് വ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പിന്നെ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് വ്യൂ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ വ്യൂ നമുക്ക് മാക്സിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ വി എന്ന ലെറ്റർ അമർത്തിയാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ വ്യൂ മറ്റ് വ്യൂകൾ ഇവിടെ കിട്ടും പിന്നെ ടൂൾ ബാറിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതാണ് മെയിൻ ടൂൾ ബാർ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മൂവ് ടൂൾ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മൂവ് ടൂൾ അത് ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഡബ്ല്യു ആണ് അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ ടൂൾ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഇ ആണ് മൂന്നാമതായി സ്കെയിൽ ടൂൾ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഓബ്ജെക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഓബ്ജെക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് പാനലിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ജോമെട്രി ഷെയ്പ്സ് ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ഹെൽപ്പേഴ്സ് സ്പേസ് വാർപ്പ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ കാണാം അതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ജോമെട്രിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിമിറ്റീവ്സ് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെയ്പ്സുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബോക്സ് കോണ് സ്പിയർ ഇതൊക്കെ കാണാം നമുക്കിപ്പം ബോക്സ് നമ്മൾ വ്യൂ പോർട്ടിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബോക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വ്യൂ പോർട്ടിൽ മൗസ് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ രണ്ടാമത് മുകളിലോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സിൽ വന്നാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വിടുത്ത് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കതിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ മൂവ് ടൂൾ എടുക്കുക എക്സ് വൈ സെഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് നീക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ്റെ യെല്ലോ ബാറിൽ പിടിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക അതുപോലെ വൈ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ ഡയറക്ഷൻ്റെ എറോ മാർക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക സെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി രണ്ട് ആക്സിൽ ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള യെല്ലോ കളർ ബാറിൽ പിടിച്ചാൽ ആ രണ്ട് ആക്സിലും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കീബോർഡിൽ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഓബ്ജെക്ട് ഡിലീറ്റ് ആവുന്നതാണ് സ്പിയർ അതിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സിൽ റേഡിയസ് കാണാം നമുക്കൊന്നുകിൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അടിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ സെഗ്മെൻസ് കാണാം സെഗ്മെൻസിൻ്റെ യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സെഗ്മെൻസ് കൂടും തോറും ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് വർദ്ധിക്കും സെഗ്മെൻസ് കുറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഈ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും സെഗ്മെൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുന്നത് കാണാം അതിൻ്റെ സെഗ്മെൻസിൻ്റെ യൂസ് ഒക്കെ പിന്നീട് പറയാം അടുത്ത രണ്ട് വീഡിയോസുകളിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഹെമിസ്ഫിയർ വാല്യൂ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പിയറിനെ നമുക്ക് ഹാഫ് സ്പിയർ ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മറ്റു ഓബ്ജക്റ്റുകളും എടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നത് കാണാം എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ പരാമീറ്റേഴ്സ് കാണാം ഹൈറ്റ് സെഗ്മെൻസ് ക്യാപ് സെഗ്മെൻസ് സൈഡ്സ് തുടങ്ങിയവ കോണിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്റ്റുകളുടെയൊക്കെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടാണ് ത്രീ ഡി മാക്സിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എലിവേഷൻസ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് കാർ ഫേസ് തുടങ്ങിയവ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ടീപോട്ട്
നമുക്കതിൻ്റെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബോഡി ഹാൻഡിൽ സ്പൗട്ട് ലിഡ് എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനും സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ സൈസിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ കപ്പ് ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കാലുകൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ ഒരു ബോക്സ് വരക്ക് കോപ്പി കിട്ടുന്നതാണ് ഡയമെൻഷൻസ് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല ഒരു വ്യൂ പോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത വ്യൂ പോർട്ടിലേക്ക് സെലക്ഷൻ മാറ്റണമെങ്കിൽ മൗസിന്റെ മിഡിൽ റോൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ആ ഗ്രിഡിന്റെ കറപ്പ് ലൈനിലാണ് ഫ്ലോർ ലെവൽ അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉയരത്തിലേക്ക് ആ ബോക്സിനെ വൈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഗ്രിഡിൽ നിന്നും ബോക്സ് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിന് നാല് കാലുകൾ ആവശ്യമാണ് അത് ടോപ്പ് വീൽ വരയ്ക്കുക മൗസ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും താഴോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് പോകുന്നത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ബോക്സിനെ വെക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ കോപ്പി നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നോക്കൂ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്കതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവിടെ കളർ കാണാം നമുക്കതിൻ്റെ എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും കളർ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റിനെയും സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കളർ മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ത്രീ ഡി മാക്സിൽ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇനി ഇതുപോലെ ത്രീ ഡി മാക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു